Because from fire one can perform sacrifice. Потому что с помощью огня можно проводить яги. So in the same way, Rajagun is better than Tamagun. Rajagun превосходит Tamagun. But Sattvagun is best because Sattvam yad pramadarshana. It gives one the opportunity for a realization of the truth. Но Sattvagun энергия благости она не самая лучшая из трех, потому что она предоставляет возможность осознания высшей истины. In Parma Pranga he said, Banashama Charavata, Purushena Puratma, the Vishnu Aram Jate Pantana Nyatato Shakarana. That mm, there is no other way to serve the Supreme Lord Vishnu other than uh, to worship him through the performance of duties in the Banashama Dana. Padma Purana Vlasik uh, Stanyat Luchiva Sposaba Paklanyat Sarapovna Mogosta to Vishnu Chem. Идеально исполнять свои предписанные обязанности в контексте Варнаша Мадара. When Ramanand Rai presented this verse to Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, "Eho Bhaya, Adi Kaya, this is external. Tell me something more." И когда Рай Рамананда процитировал Бхагавад Пурана, читая Махапрабху в контексте изложения высшей цели жизни, Махапрабху отмахнулся и сказал, "Да, это это хорошо. Давай копнем глубже." And the reason is because yeah, this is Varnasham Brahma system, Vishnu Ar Arajate Panta. It's a method of worshipping Vishnu, the Purusha Avatar. But no soul, no Jiva Atma in this world has eternal relationship with that Purusha Avatar of the Shristi Lila. They are related to Bhagavan. Но у души, у души нет сампанды, нет отношения с этим Вишну, который заведует творением. So Varnasham Dharma cannot be considered one of the following Varnasham Dharma cannot be considered one of the animals of Bhakti because it is not Surup Anubhani. It is not the eternal activity of the soul. И так как в этой системе нет Surup Anubhani, у Дживы нет отношения с этим Вишну. Вечность. И поэтому она не может, исполнение Варнашам Дарма никак не является составляющей бхакти. Can it be called the Atma Dharma or Sanatana Dharma? Because the one's situation in a particular manner or ashram is temporary and will change. And it is decided by the type of gross and subtle body the soul has acquired by its past karma. Потому что, и поэтому это не является Sanatana Dharma для души. Потому что Варнашам Дарма определяется нашим временным обусловленным положением, то есть определенным рождением, определенным социальным статусом. But still, it has a great value. Но все же Варнаша Мадарма имеет великую ценность. Because those souls who have not had the opportunity to meet with the sadhu, they cannot develop a sadhana by themselves. Потому что у тех душ, у которых не было еще возможности повстречаться с Сатху, у них у них нет никакой возможности развить веру. So in the meantime, they can follow Varnashram Dharma for a gradual upliftment until they have the chance for Sadhu Sangha and develop the Paramatic Sutra. Поэтому Варнашам Дарма является такой прочным фундаментом для предварительного развития души, что она может стоя на этом фундаменте постепенно возвышаться до садва гуны, ожидая благой удачи, возможности обрести субъектив встречи с саду. So there are two interpretations of the Varnashram Dharma system. Есть две интерпретации Варнашам Дарма системы. One is the Daivi Varnashram, and the other is Asuri Varnashram. Есть Даиви Варнашрама и Асури Варнашрама. Those who have Asuri Subhav think that this arrangement of Varnashram Dharma is the one does dharma in order to get artha, economic development, and calm, fulfill material desires. Люди с демоническим складом мышления, они думают, что эта система создана, что нужно придерживаться дарма ради того, чтобы обрести экономическое развитие артху. But Sutta Goswami Pur explained that dharma sya hiya bhavarga sya na to tayo pakalpate na ta sya dharma kanta sya kama lava hi smitaha. Kamasyana Triyapitiya Labo Jive Tiyavata Jiva Sita Pajigyasa Nato Yasachaya Karnavihi The meaning is the performance of one's dharma 
should uh, have as its goal liberation from this world, not entanglement with this world. And incidentally, the wealth that comes from the performance of Dharma should not be utilized for calm, the fulfillment of worldly desires. Karma Sharam and Priyapritya, the one's desires should not be directed towards the satisfaction of the senses. Labo Jivet Yavata, one should desire only a healthy life so that one can uh, engage in Tattva Jigyasa, the inquiry to what is the absolute truth. Человек просто по минимуму должен обеспечить себя здоровой жизнью, чтобы у него были силы и здоровье для того, чтобы практиковать духовную жизнь. Nothing else should be the purpose of one's activities. Не должно быть никаких целей других деятельностей. So the Varnasham Dharma system is so wonderful in the sense that every living entity by performing his occupation every day is actually doing the Tattva Jigyasa, the search for the Absolute Truth. All the divisions of the labor and ashrams, their ultimate purpose is only to satisfy the Supreme Lord Hari. So, even those who have developed some faith by Sadhu Sangha, as long as they have Komala Shadha, the soft faith, Mritu, soft faith, then they have some Karma Adhikarita. They have some Kinchit Karma Adhikarita, Rupa Goswami said, they have some eligibility for the performance of the Varnashan Dharma. Rupa Goswami Pad объясняет, что даже те личности, которым посчастливилось встретить Садху, они уже знают о Бхакти, но их вера еще шатка и мягкая, в них продолжает пребывать карма адикар, то есть какая-то маленькая еще квалификация на кармическую деятельность. So for those who have not developed faith by Sadhu Sangha, they must observe this. And for those who have developed faith but they are still in a preliminary stage, then the Varnashram Dharma duties are there as a support system for them also. То есть Варнашрама Дарма должна исполняться в принудительном порядке теми, кто у кого нет веры в Господа, кто не повстречал Саду, и является очень полезной, необходимой поддержкой для тех, кто уже встретил Саду, но еще не окреп своей веры. But even if the Varnashram Dharma activities are offered uh, to uh, see Krishna, they cannot be uh, considered to be Swarup Siddha Bhakti, direct devotional service. So, the activities of the Karmic Dharma are not considered to be Swarup Siddha Bhakti, direct devotional service. Even the, uh, the cultivation of Gyan, which becomes Niranjan, completely untouched by the Gunas, is the, not beautiful if it's devoid of pure Bhakti. So what to speak of karma, uh, which is the offered to the Lord, or what to speak of karma, which is performed just with detachment and not offered to the Lord? Если совершенство дьяна не считается приемлемым красивым, то что уже говорить о карме, которые даже плоды, которые предлагаются Господу, что уже говорить о карме, плоды, которые вообще не предлагаются Господу? So by the performance of Varnashram Dharma, the most one can attain is an elevation to Satyagyi. Самая высшая что, возможность, которая предоставлена Варнашама Дармой, это достичь уровня Садмагуны. And the offering of one's Varnasham duties uh, to the Supreme Lord, the Nishkarma Karma Yoga, is uh, considered to, it can be considered only a rope Siddha Bhakti, 
or a type of an, an activity upon which the uh, conception of bhakti has been superimposed, but not actually, it is not actually Shuddha Bhakti. А лишь там карма йога, то есть когда человек совершает свою кармическую деятельность, предлагает плоды Господу, то все равно не считается бхакти, это оров, сита бхакти, это видимость бхакти, но это не бхакти. So sort of sita bhakti is actually the last of sort of shakti, the play of Krishna's internal potency, and it manifests upon the senses of the living entities in the form of sravana, kirtana, vishnu, sparana. Here in chanting, remember, see Krishna's now, Rup, Gun, Parakarni. Потому что бхакти не действует под влиянием гун бхакти, это поток сварупа шахти, внутренней энергии Кришны, которая проявляется на чувствах человека, в его сознании, и игра сварупа шахти проявляется в форме шаваны, кирдены, смараны и так далее, других составляющих анбхакти. Just in a few sentences, I try to summarize the essence of this teaching on Varnashram. So, I wanted to add to what we heard today in the lecture. The
Но есть еще одна поблажка. Если человек не способен исследовать ни аксии в течение всего месяца картики, то он может исследовать очень строго предписанным там, ритуалом в течение после... последних пяти дней месяца, бешмапанчиком. И в этот день, последнюю порту месяца картики, люди предлагают все плоды, всех своих миям севы, всего, что они совершали ради Господа, лотосных стоп Господа. Сегодня раз То есть месяц тому назад последнюю корнему Кришна начал свой разолив, и она завершилась сегодня в эту корнему. То есть есть разные идеи, высказывания по поводу продолжительности срока разолила. Кто-то говорит целая ночь Господа Брахма, кто-то говорит целый год, полгода, кто-то говорит месяц картику. Все эти мнения правильные. Уржа, масс, месяц карты, уржа это шимати радарани. И сегодня этот месяц подошел к концу. Шри Прямбраджан Прабху замечательным образом подытожил все идеи карма Канты, Варнаша Мадарна. Он совершенным образом в этом выступлении изложил все аспекты карма йоги. Карма может преобразиться в ароба ситха Нарада Муни объяснил, что Грихаса Ашрам, Ашрам семейных семей, это главный Ашрам. То есть семьи – это основа всего творения. Все ашрамы рождаются из греха для ашрама. Uh, 
Народа Муни рассказал, что в прошлой жизни он был Гандхармой. Я был очень красивый и умный. Меня обожали женщины. Я всегда пользовался большим успехом среди еда, и я красиво наряжался и постоянно давал музыкальные концерты везде. Вообще, слава Богу, я был знаменитостью, и все знали о моем чудесном музыкальном таланте и моих потрясающих концертах. Однажды Вайшнавы и мудрецы пригласили меня выступить на большом празднике. Я должен был спеть о Кришна Лила. Первая моя ошибка. Так как я был надменным, я нарочно опоздал, считая себя таким важным пипом, что пусть все соберутся и подождут меня, я явлю себя скоро. И привел с собой еще подружек всех. Привел всех своих абсар, своих подружек. И когда я пела об этих лилах Кришна, я себе воображал, что ну, его лилы такие же, как у меня, у нас смертных. То есть, в моем понимании, раз Анила Кришна была просто мирским удовольствием, юношей с девушками. И я продолжал еще старащиться на своем перемигиваться со своими подружками во время концерта. И тут же совершил несколько аппаратов. Одновременно совершил и мощна по аппарату, свару по аппарату, нам аппарату. То есть я вообще не понимал, что имя Кришна – это нечто трансцендентное, что его лилы трансцендентные. Я просто думал, что ну, один из моих концертов просто пою о Кришне. Я был невнимателен, я был неуважителен ко всем, потому что я был надменным, не считал себя мегазвездой. И еще там все время кокетничал со своими подружками во время этого выступления. То есть я оказался повинен многочисленных аппаратов. И так как мое поведение действительно оскорбило всех вайшнавов и мудрецов, меня прокляли. То есть мне, они решили, что я веду себя как шудра, то и положено мне родиться тогда, воплотиться в теле шудры. И тогда я родился сыном служанки, уборщицы. 
in das Leid. Weil er ist such Sander. Und das ist ja ein Wort, das ist 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 ein Wort, То есть вот эта история, что из-за проклятия Байшнавы он воплотился в следующем рождении как Шудра, сын служанки. Но в этом воплощении ему посчастливилось встретить Садху, которые одарили его милостью, после чего он стал Нардой Муни. То есть вот тут урок, что неудовольствие Байшнава обратиться в форме проклятия, и мы пойдем вниз. А благословение Вайшнава, их милость возвышает нас. То есть, и, наверное, это главное в жизни – это саду -санга. То есть, если мы обретаем саду -сангу, мы обретаем все. So she actually said that the dish of whole Varnashram Dhan is this that the person can get the Satsang and the Rasisang. And if you will get the Rasisang, you will get the kindness of Shri Krishna from the Lord. Весь смысл предназначения жизни в контексте Варнашрам Дарма – это состояние ожидания того дня, когда мы встретим Садху. Потому что вот эта встреча с Садху полностью радикально меняет нашу жизнь и дает нам возможность приблизиться к Шри Кришне. И как же ты удачно видишь тир, что садку сами приходят к тебе? Ты знаешь, почему они приходят к тебе? И Юдиштира сказал, ну, возможно, потому что я царь, и приходят, чтобы получить какие-то там дакши, какие-то дары от меня, может, поэтому они постичь навещают меня. Надо бы сказал, нет. Совершенно иная причина этому. Они к тебе приходят, потому что у тебя есть сокровища. То есть у тебя в тебе есть сокровища, и они приходят как раз, чтобы обрести немножко этого сокровища. И ты, Юдиштир, не забывай, посмотри, сколько времени я сам на тебя потратил, сколько я вложил в тебя, дал наставлений, уделил тебе внимание. Поэтому мне тоже полагается часть доли этого сокровища. Я хочу сейчас получить ее. So give me some references. За все, что я вложил в тебя, теперь я требую вознаграждения. You are a wealthy person, so I want something, some wealth from you. Ты богатый человек, так что делись своим богатством. And you still have that which I say. And you say, sir, everything is for you. Even my son, my life is, and my body is also in your feet. I am surrounding it in your feet. Юдишир Махарадж. Царь Юдишир смутился, он сказал, о, Нарада Муни, да что угодно для вас. Хоть собственную жизнь ради вас я отдам, вы повелеваете мной, что вы хотите, все ваше. Все твое, берешь 
что хочешь, и я тебе говорю, что я возьму это. Я серьезно намерен взять. Сказал, 
зови Кришну, и он говорит, народ отвечал, Кришна, иди сюда. И Кришна остановил свою севу, отдал кому-то этот кувшин, которым он поливал на стопы гостей, сам быстро помыл руки, вытер прямо себе на бедрах об одежду, собственно, и подбежал к Юдиштирам. Юдиштир сказал, дай мне свою руку, Кришна. Кришна протянул руку. Кришна протянул вперед руку, Юдиштир тут же схватил его за большой палец и возложил ладонь на голову Нараде. И Нарада разрыдался от счастья, то есть слезы струились у него из глаз потоками, и он об, об, обнял и Диштира благодарил его, говорит, такой Дакшиной, кроме тебя, никто дать не может. Самый щедрый донор – это тот, кто побуждает Кришну пролить его милость на нас. То есть, кто может быть более милостивым к нам? То есть, Кришна преисполнил премы и милости, но мы можем получить эту милость только через посредника, только через Шри Гуру Дева. И затем Нарада и Кришна стали взаимно выражать друг другу почтение. И Нарада принимал почтение от Кришны в свой адрес, принимая его с таким настроением, что Кришну радует возможность служить Браману. Поэтому я готов на все, чтобы угодить Кришне, если ему нравится проявлять почтение ко мне, потому что я Браман, то пусть будет так. И Шукадава Гасвами завершил описание седьмой песни Шимадхагавтам, и как вы помните, это тема Ути. И затем восьмой песни Шимадхага там Шукадава Гасвами переходит к описанию Манвантара. В одном дне Господа Брахма 14 мандатар, и 7 уже прошли, и Кришна всегда покровительствует Вернее, Парикшит Махарадж спрашивает, что когда вы гасами, что я уже услышал о 
1.9. То есть своему ману молится. Он говорит, обращаясь к тому Господу, благодарящей милости, он наполняет весь мир Кришна Чайтаны. То есть это молитва обращения к Господу Чайтане. Потому что он дает сознание Кришны миру. И Господь Чайтане, он вечен, как, как и Кришна на аватаре. Вот это как раз проман о Чайтане Махапрабху. И когда Махапрабху погружен в пометование Нил Кришны, вся Вишва, вся Вселенная не может потревожить его даже. Когда весь мир спит, Махапрабху бодрствует, Шривахангам поет ночной киртан вместе со своими самыми приближенными спутниками. Никто даже понятия не имеет, что читание Махапрабху, Верховный Господь, Сам Шри Кришна, лишь только те, кого коснется милость Шри Кришны, смогут осмыслить эту истину. Подобно тому, как наша душа скрыта оболочкой этой плоти, Кришна скрыт э, оболочкой Майи, этого творения. So, so she, she, uh, Все в мире. Все работает в мире под контролем Кришны. И он часть всего, он внутри всего. Все даже трансформации, все процессы происходят исключительно по той причине, что Кришна во всем. Без него все позастыло. Но он скрыт, как душа скрыта этим телом, Кришна скрыт вот этой иллюзорной энергией этого творения. Он во всем присутствует, и благодаря ему происходят все изменения, все действия. То есть джагат это то, что постоянно меняется. Но Кришна это главная причина всех эти, всего этого движения изменений. Поэтому все 
принадлежит Кришне, все, и все поставляется Кришне, поэтому мы, Вайшнавы, мы предлагаем все Кришне и почитаем уже просад, остатки того, что Он благословил. So, Поэтому Понимаете, что Господь решает все, никогда не испытывайте алчность, зависть по отношению, что у кого-то больше чего-то, больше денег, и вы хотите, а почему не мне? Вот от этого менталитета надо избавляться, понимая, что Господь все контролирует, Он и есть все это, и Он сам решает, что выдать нам. И мы должны просто с радостью благодарить Его и довольствоваться этим. Кришна личность, и как любая личность, он решает, с кем дружить, как, как явить себя. То есть он, если он хочет, чтобы знали, что он Господь, он даст эти знания. Если он захочет оставаться неузнаваемым и скрытым, он навсегда таким останется для человека. Даже во время его прокат лил, проявленных лил, когда он был на земле, многие видели Кришну воочию. Но лишь единицы понимали, что это парамтатра, что это высшая абсолютная истина перед ними. Потому что сам Кришна решает, как с кем распорядиться. So, То же самое относится к читанию Махапрабху. Многие видели читание Махапрабху, но лишь единицы поняли, что это сам Верховный Господь Шри Кришна. Но тот, кто познал, то есть, как, когда человек уже познает Высшую Истину Шри Кришну, признает Его Высшая Истина, это понимание приходит, Его гьяна всегда будет целостно, он будет идеальной гьяной, трансцендентной. Поэтому нужно признавать, узнавать и почитать Кришну от Дарьяни, что Кришна в сердце каждого живого существа. То есть вот эти молитвы Шваманов. То есть вот эта молитва с вами Буману, конечно же, она относится к Кришне, но также я узнала от своего папы, который является моим гуру Девом, о том, что Вишанат Мачакраварти Такур в комментариях Джива вами они трактуют эту молитву как скрытая молитва обращения к Шри Чайтани Махапраху. So, uh, so, uh, 
и один из серебра, один из железа и один из золота. У подножия горы было много зелени, красивая долина, все было таким сочным зеленым. Там было прекрасное место, красивый лес, красивые луга, долины, и там жило много зверей, птиц, и риши, гандары, медиадары любили посещать это красивое место. То есть это был как прекрасный ботанический сад, и в центре его было расположено озеро. Там озеро все было облагорожено, очень продуманно сделано. Там был спуск, по которому могли спускаться животные, чтобы напиться воды. Отдельное место для купаний женщин. Отдельное совершенно место, куда риши, мудрецы, браманы заходили пометовать матры, совершать свои ритуалы. Везде были красивые ступеньки, там перила. То есть и там жил слон Гаджендра, и когда ему исполнилось 60 лет, он достиг пика своего своей силы. То есть считается, что когда стану 60, он в рассвете сел. And it was the time of summer, and why it is summer? So it was very hot day, and due to the youth of the, is it youth age? Gajendra felt the heat very much, and with his sheep and heads, and with the child and heads, he went with his whole family. И, и наступило лето, и было очень жарко, и вот этот жар беспокоил Гатьяндру, все время было некомфортно, и он, взяв всех своих жен, слонит и слонят, отправился всей семьей купаться к этому озеру. растущих в этом озере и привлеченный этим ароматом он, он отправился он отправился тут же к воде и тут же нырнул в воду и тут Слона, хаки, называют. 
двипод, дважды пьющий, потому что он набирает воду сначала хоботом, а потом уже ее пьет ртом. То есть получается, как пьет два раза, поэтому его зовут двип. Он был настолько влиятельным, что от его, если он рычал или ревел, то львы разбегались в страхе. А если он был в хорошем настроении, то даже самые крошечные зверушки радостно бегали вокруг его ног, чувствовали себя полной безопасности. То есть крупные хищники, они боялись Гагендру и убегали из джунглей, и тогда маленькие зверушки, всякие зайчики там, олени жили в полной безопасности. Он начинал брызгать водой из хобота на своих слонах. И они были счастливы, они радостно плескались, там, брызгали друг друга водой. И он срывал хоботом со стеблей лотоса и бросал их, как шарики, своим женам. Они бросали обратно, то есть там целая игра была и веселье. Он был полностью безмятежен, он не думал вообще никаких опасностей, он думал, что все чудесно. Но там жил крокодил в этой воде. Он подумал, что это за наглый слон сюда забрел и топчется тут по илу, вся вода стала мутной. Пришел на мою территорию и так себя ведет. Он решил проучить слона и укусил его за ногу. А Гагендра не подумал, что это предоставляет какую-то его угрозу, что эта пасть крокодила сбилась ему в ногу. Он думал, сейчас немножко там согну ногу и отброшу крокодила в сторону. Гагендра не предвидел, что крокодил окажется таким сильным, а крокодил так цепко его схватил и стал тащить, что ноги слона заскользили по илу, и он стал уходить под воду. Все остальные его слоники и слонята в ужасе стали выбегать из воды на сушу, чтобы спастись. Это типично вообще в этом мире, что когда человеку хорошо и весело, все сбегаются к нему. Как только у него трудности или что-то с ним случается, все бегут от него. То есть ну, ничего удивительного нет в этой истории. Так все происходит. Кто-то пытался помочь Гаденре, они пытались ухватить хоботом его за хвост и вытянуть его на сушу, но ничего не получалось.
in the same way, any part of the moon is not percussion. Which means every part, every part of not any, every part of the moon is percussion. So it is swagat bhedra. It is vijayi bhedra. Свагат бедрохи, то есть как солнце, оно все светится. А лампочка, у нее есть часть, которая перегорает потом, да, в лампочке. Она заряжает лампочку. То есть... И браман также он есть. И бхакти, вот как, как раз и есть свапракаш. То есть всю эту жизнь Гаджендра был слоном, никакого бхакти не совершал, но бхакти накоплено, этот уровень, который он накопил за прошлые воплощения, будучи человеком, оно возродилось в этот момент, оно проявилось в нем, в своем прокаше, по милости Гуру Дева, и тогда он стал молиться Господу. То есть он молится как местоимение, как нервишеша руби, и об этой молитве мы услышим уже завтра.